你只是想要救奶奶，无可奈何罢了。想必我爸也跟你说了很多难听的话，伤到你了吧？其实我应该找你问清楚的，因为你那么难过的时候，我都没有陪在你身边。而且，如果洛山市没有遇到的话，没有重逢的话，你之前经历的那么多，发生那么多的事情，我这辈子都不会知道。我只会当成你是无情无义，连句道别的话都没有，就丢下我了。江小,小元，你不是说以前的江小元已经死了吗？现在的你是全新的你，我跟他之间那些事儿。你难过什么劲儿啊？我是这么说，但是……好了，别但是了。虽然有些曲折，但我们现在不是开心的在一起呢吗？我觉得我们更应该珍惜当下，都过去了。嗯，别想了。我刚才对你爸会不会太过了？不会。可是，他肯定不会让我进你们齐家的门啊。大不了，就我进你们江家的门，上门得去，收吗？你可想清楚啊，很亏的。不亏，以后你就是一家之主了，记得罩着我。抓着你。都出去，没有我的命令，谁也不能进来。做美妆，而是在陈哥的店里继续做美发师。梁阳也好，你一定可以成为一个很棒的美发师。还行吧，我最后做了美发总监，每天除了接待客人之外，就是提携提携新人，然后看着店里的客人人来人往，渐渐就习惯了这种毫无变化的日子。直到有一天，我被一辆车给撞了。那然后你就醒了，然后我就做了下一个梦。我梦见我没有参加灯塔系统实验，奶奶也没有熬住病痛就去世了。我一个人在社会上漂泊了好久啊。最后我还是去了洛山市，而且还遇到了你。可是啊，可是，你居然跟别人结婚了。那你伤心吗？我伤心死了，好吧。幸好是个梦，不然我也要伤心死了。你是江氏集团的千金大小姐。
我们俩在一起过三年，整整三年。你不想回去了吗？我想回去，但是我得知道回去的办法呀。我知道。你以为我冯瑞雪随便你骗？也许这次真的可以，我真的可以回去了。小圆儿，加油！哎、啊，你这谁亲的？如实招待，快点。虽然你们两个有很多相似的地方，但在我眼里，终究还是不同的。那如果是心里一直忘不掉的那个人，多年之后意外重逢，你就不会有点什么想法吗？你是碰巧遇到了我，把我错当成了他。坦率的说，我在这个世上无亲无。确实很需要朋友，而你又是第一个，也是主动向我伸出援手的人。但是我希望你能够把我们看作是重新开始的朋友的关系，而不是你跟旧情人回不去从前的退让。喝酒了吧？牛奶解酒。或许只有我离开了，心莲才能等到那个他吧。我该怎么做才能帮到你，江小媛？你是不是有事瞒着我呀？你从不愿。没有，我请你吃冰淇淋吧。